Hello friends, welcome you all. We were discussing the only IES economy series और अब तक हम लोगों ने chapter number 10 that is your taxation उसके बारे में डिस्कस किया और उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी गई है और कहीं ना कहीं जो आपका रीसेंट चेंज है आपके टैक्सेशन सिस्टम में किया गया लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी तो उसे भी डिस्कस किया गया है डिटेल से और अगर आपने विजिट नहीं किया है तो यू कैन विजिट इट एंड वॉच दैट वीडियो एज वेल सो आज के इस टॉपिक में हम लोग पब्लिक फाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे पब्लिक फाइनेंस ओवरऑल आप कह सकते हो कि मेंस के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा और प्रीलिम्स में भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड कांसेप्ट पूछे जा सकते हैं इसलिए इस पर भी आपकी पकड़ होनी चाहिए सो व्हेन वी से पब्लिक फाइनेंस पब्लिक फाइनेंस का सिंपल सा मतलब हुआ ये गवर्नमेंट की टूल होती है जिसकी मदद से वो देश के रेवेन्यू को मैनेजमेंट करते हैं देश के एक्सपेंडिचर्स को मैनेजमेंट करते हैं है ना as well as debt through various government quasi government institutions या policies जो लेकर आती हैं tools लेकर आती हैं आपने monetary policy committee सुना होगा ये RBI का tool है जिसके तहत वो अपना जो भी economy है उसमें liquidity है cash supply है उन सब को manage करती है उसी प्रकार से government जब ऐसे issues को handle करती है तो वो आपका public finance के category में आता है है ना तो इट इज द मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्रीज रेवेन्यू की कहां से पैसे आने हैं कितने आने हैं कहां खर्च करना है तो जब ये इन सब मैटर को डील किया जाता है इट कम्स अंडर पब्लिक फाइनेंस और देख सकते हो आप कंपोनेंट ऑफ पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो इसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर पब्लिक एक्सपेंडिचर यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खर्च करती है यहां पर है ना वेरियस स्टेट गवर्नमेंट जब खर्च करती है तो वो आपका पब्लिक एक्सपेंडिचर के कैटेगरी में आ गया फिर पब्लिक रेवेन्यू यानी कि जो इनकम गवर्नमेंट को आती है वाया टैक्सेस चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो इनडायरेक्ट टैक्स हो तो ये आपका पब्लिक रेवेन्यू भी आ गया फाइनेंशियल स्क्रूटनी भी होती है है ना वेरियस कमिटीज गठित करी जाती है फॉर फाइनेंशियल स्क्रूटनी ये सब भी आपने ऑब्जर्व किया होगा पार्लियामेंट्री कमिटीज भी तो होती है फिस्कल पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जिसके तहत गवर्नमेंट फाइनेंशियल पॉलिसी बनाती है देश के लिए कि पैसे कहां से आ, आएंगे और कहां को खर्च किए जाएंगे किस सेक्टर पर फोकस करना है कितना फोकस करना है ये सब आपका फिस्कल पॉलिसी में आता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन वाया इंस्टीट्यूशंस जैसे आपका सीबीडीटी हो गया है ना एज वेल एज वेरियस फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपके आ जाते हैं एंड पब्लिक बोरोइंग भी इसके अंतर्गत आ जाती है ना एंड लेट्स मूव टू द नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी तो आपको अच्छे से याद रखना है ये आपका कोई स्टेट्यूटरी बॉडी नहीं है ये ऑटोनोमस बॉडी है फाउंडेड इन 1976 और ये रजिस्टर की गई है सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 नॉट अंडर कंपनीज एक्ट याद रखना आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1960 के तहत इसके इसको रजिस्टर किया गया है कंपनी एक्ट के तहत नहीं प्रीलिम्स में ऐसे ही आपको फंसाएंगे वन ऑफ द मेजर मैंडेट्स ऑफ द इंस्टीट्यूट क्या है टू असिस्ट द सेंट्रल स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड रिफॉर्मिंग पब्लिक पॉलिसीज है ना जो भी पब्लिक पॉलिसी आपके लोकल गवर्नमेंट या सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट बनाती है इन द फील्ड ऑफ पब्लिक फाइनेंस तो कहीं ना कहीं उसमें ये मदद करता है कैसे तो एनालिटिकल बेस रिसर्च पॉलिसी एडवोकेसी ये सब आपका सजेस्ट किया जाता है इस इंस्टीट्यूट के द्वारा नाउ वी कम टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको भी पता होगा संविधान में बजट टर्म मेंशन नहीं किया गया है क्या मेंशन किया गया है संविधान में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसी को बेसिकली बजट कहा जाता है और आर्टिकल 112 में मेंशन किया गया है ये जरूर याद रखना है आर्टिकल 110 डील्स विद योर मनी बिल बट आर्टिकल 112 डील्स विद योर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जैसा कि मैंने बताया क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं टर्म बजट इज नोवेयर यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बजट ने बजट को यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रूप में रेफर किया है इन द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 112 और रेल बजट आपने सुना होगा इसको सेपरेट किया गया था जनरल बजट से ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एकवर्थ कमेटी जो 1924 में गठित हुई थी और उन्होंने रिकमेंडेशन किया था कि जो रेल बजट है उसको सेपरेट कर दिया जाए फ्रॉम द जनरल बजट जो हर फाइनेंशियल ईयर 
के शुरुआती मंथ में पेश करी जाती है आपने भी सुना होगा है ना लेकिन 2017 में अंडर द प्रेजेंट गवर्नमेंट आपको भी पता है कि इसको मर्ज कर दिया गया था फिर से तो आपको एक वर्थ कमिटी याद रखनी है और एक वर्थ कमिटी में क्या रिकमेंडेशन था सेपरेशन ऑफ द रेल बजट फ्रॉम द जनरल बजट और बजट की बात करें तो इट इज सिंपली स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर इन ए फाइनेंशियल ईयर यानी कि बजट आपको ही पता आप भी लेट से कि आपकी फैमिली है एंड बजट बनानी है तो बजट में क्या बनाते हो कि पैसे कहा से आएंगे एक तो सोर्स आप लिखोगे और दूसरा आप लिखोगे कि कहा खर्च करने तो एक तो सोर्स लिखोगे यानी कि रिसिप्ट रिसिप्ट मतलब वही होते पैसे कहाँ से आएंगे सोर्स और एक्सपेंडिचर यानी कि पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए जाएंगे उसी प्रकार से जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट बजट बनाती है तो उसमें भी आपका एस्टिमेटेड रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर आ, लिखा जाता है कि कहां कहां से पैसे आएंगे कौन कौन से टैक्स लगाए जाएंगे इससे कितने पैसे आएंगे और ये पार्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए होती है डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर के लिए आपका डिफरेंट बजट बनाया जाता है है ना दैट्स वाई ईयरली बेसिस पे आपका बजट पेश किया जाता है एंड इट स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल वन एंड एंडिंग ऑन थर्टी फर्स्ट मार्च इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए हमारे देश का जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है फर्स्ट ऑफ अप्रैल उसके बाद इंड होता है आपका थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च एग्जाम्पल के तौर पर अगर ले तो लेट से कि 2000 हम लिखते हैं फाइनेंशियल ईयर 2021-22 दिस में इसका मतलब क्या हुआ कि आपका फर्स्ट अप्रैल 2021 से शुरू होगा और थर्टी फर्स्ट मार्च 2022 तक ये फाइनेंशियल ईयर चलेंगे है ना तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको एंड इसमें जो रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर्स होते हैं दैट रिलेट टू द करेंट फाइनेंशियल ईयर ओनली ये रेवेन्यू अकाउंट में डाले जाते हैं दैट्स वाई इट इज आपको रेवेन्यू बजट भी कहते हैं याद रखना है ना तो रिसिप्ट यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू द करेंट फाइनेंशियल ईयर ओनली ये इंक्लूड किए जाते हैं रेवेन्यू अकाउंट में और उसे रेवेन्यू बजट भी कहते हैं और दो दैट कंसर्न द एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट उसको कैपिटल अकाउंट में डाला जाता है कैपिटल मतलब क्या जो एसेट और लाइबिलिटीज क्रिएट करते हो है ना तो उसमें आपका कैपिटल अकाउंट में आ जाता है दैट्स वाई ये आपका जो बजट होता है उसमें दो भाग कह सकते हैं तो आपका कौन हो गया रेवेन्यू बजट और दूसरा हो गया आपका कैपिटल बजट है ना और आप देख लो यहाँ पर बजट का डिमार्केशन की बात करें तो बजट में आपके दो भाग हो गए एक तो रिसिप्ट रिसिप्ट यानी कि सोर्स ऑफ इनकम और एक्सपेंडिचर यानी कि कहां पर खर्च करने तो रिसिप्ट में कहां कहां से पैसे आ सकते हैं एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकता है है ना यानी कि टैक्सेशन के माध्यम से फीस के माध्यम से ये आपका रेवेन्यू रिसिप्ट आ गया रेवेन्यू रिसिप्ट में भी दो प्रकार के हो गए एक तो टैक्सेशन के माध्यम से और दूसरा नॉन टैक्सेशन के माध्यम से और दूसरा कैटेगरी आया वो है आपका नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट वाला है ना और फिर एक्सपेंडिचर में भी वैसा ही है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आ गया और फिर आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ गया तो याद रखना है ना तो कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि जो कैपिटल क्रिएशन के लिए खर्च किए जाएंगे उसको हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहेंगे जो नॉर्मली आपके स्कीम प्रोग्राम्स के लिए खर्च किए जाते हैं तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आते हैं वो सब हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बट फिलहाल के लिए आपको पता होना चाहिए कि बजट का डिमार्केशन कैसे होता है तो रिसिप्ट मतलब इनकम होते हैं और एक्सपेंडिचर मतलब खर्च किए जाते हैं और रिसिप्ट में आपका रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकता है नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकता है और एक्सपेंडिचर में आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है ना तो ये याद रखना है आपको सो so, अगर रिसिप्ट की बात करें यानी कि इनकम सोर्सेस तो एक तो आपका रेवेन्यू रिसिप्ट आ गया तो रेवेन्यू रिसिप्ट में दो प्रकार की बात हमने की थी टैक्स रेवेन्यू और इसमें आपके कौन कौन से रेवेन्यू आ गए तो वैसे रेवेन्यू जो टैक्स कलेक्ट करके लाए जाते हैं चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो या फिर इनडायरेक्ट टैक्स हो नॉन टैक्स रेवेन्यू में क्या होंगे ये अच्छे से याद रखना है कंपोनेंट है ना तो रेवेन्यू रिसिप्ट उसके अंतर्गत नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आ गए आपके प्रॉफिट आ गए डिविडेंड्स आ गए और डिविडेंड्स कहाँ से पी एस यू से पी एस यू से प्रॉफिट किया और डिविडेंड आए तो वो आपका इसी में आते हैं याद रखना है ग्रांट किसी देश ने दिया हो तो वो ग्रांट गवर्नमेंट को अगर मिला है तो वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू में ही आएंगे फिजिकल एंड जनरल सर्विसेज इंटरेस्ट ऑन लोन फॉरवर्डेड बाई गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया और उस पर इंटरेस्ट जो आ रहा है वो भी आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू में ही आते हैं फीस पेनाल्टीज फाइन वो भी आपके नॉन टैक्स रेवेन्यू में ही आएंगे ठीक है 
तो कैसे याद रख सकते हो नॉन टैक्स रिवेन्यू में क्या आएंगे तो टैक्स रिवेन्यू में जो आ रहे हैं उसको आप आ, हटा दो तो नॉन टैक्स रिवेन्यू में आ जाएंगे है कि नहीं और फिर आपके नॉन टैक्स रिवेन्यू की बात कर रहे हैं और नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे तो क्या आ जाते हैं आपका तो नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट में आपके बेसिकली जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेट से कि लोन लेते हैं आ, किसी देश से या इंस्टीट्यूशन से तो वो लोन के पैसे जब क्रेडिट करे जाते हैं तो वो नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट में क्यों बिकॉज ये कोई आपका रेवेन्यू से नहीं आ रहा है नॉन रेवेन्यू है ना याद रहे कोई टैक्सेशन से नहीं आ रहा है या फिर कोई फीस लेवाई करके नहीं आ रहा है सिंपली गवर्नमेंट ने लोन ले लिया है दैट्स वाई ये आपका नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट में ये क्रेडिट हो रहा है ये काफी इंपॉर्टेंट है लोन या फिर बोरोइंग ये सब आपके नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट में आते हैं विच पोजेज फाइनेंशियल लाइबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट बिकॉज ये देख सकते हो टैक्स रेवेन्यू हो नॉन टैक्स रेवेन्यू हो कोई लाइबिलिटी नहीं होगी यहाँ पर है ना टैक्स आएंगे तो टैक्स को फिर दोबारा देने का लाइबिलिटी नहीं है लेकिन बोरोइंग अगर लिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा तो उसको लाइबिलिटी है कि पे करना ही पड़ेगा दैट्स वाई इट कम्स अंडर नॉन रेवेन्यू रिसिप्ट एक्सपेंडिचर की बात करें तो एक्सपेंडिचर को भी दो भाग में बांटा गया था एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो उसी प्रकार से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या आएंगे कोई भी एक्सपेंडिचर विच डज नॉट लीड टू एनी क्रिएशन ऑफ एसेट और रिडक्शन इन लाइबिलिटी यानी कि वैसे खर्च किए गए पैसे जिसके खर्च करने से कोई एसेट का क्रिएशन नहीं होता है ना ही कोई लाइबिलिटी का रिडक्शन होता है ये याद रखना आपको काफी इंपॉर्टेंट है जनरली आप समझ जाओगे है ना तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि डज नॉट लीड टू क्रिएशन ऑफ एसेट और रिडक्शन इन लाइबिलिटी दैट्स वाई इट कम्स अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एग्जाम्पल अच्छे से याद रखने हैं एग्जाम्पल्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज को पे करना तो इसको जब पे किया जाएगा तो कहाँ कोई एसेट का क्रिएशन हो रहा है या फिर लाइबिलिटी में रिडक्शन हो रहा है वो तो जनरली गवर्नमेंट पे कर रही है फिर इंटरेस्ट पेमेंट अगर किया जाता है अंदर लोन्स टेकन बाय द गवर्नमेंट तो ये भी इसी के कैटेगरी में आ जाएंगे पेंशन हो गई सब्सिडीज हो गई ग्रांट रूरल डेवलपमेंट एजुकेशन हेल्थ सर्विसेज ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कंपोनेंट है and the purpose of such expenditure is not to build up any capital asset that's why iske kharch karne se koi capital asset create nahi hota hai but to ensure ki normal functioning of government machinery ki ab salary di hi nahi jayegi to fir kahan se machinery work karegi hai na internet connection ka paisa diya hi nahi jayega rent ka paisa diya hi nahi jayega to fir kahan se government offices function karenge that's why normal functioning ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी को इंश्योर करने के लिए ये आपका खर्च किए जाते हैं दैट कम्स अंडर योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और ये रिकरिंग इन नेचर होते हैं यानी कि पे तो बार बार करने हैं ना ये जो सैलरी है वो तो दे नहीं है दैट्स वाई इट इज रिकरिंग इन नेचर एंड वेन वी से कैपिटल एक्सपेंडिचर तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंतर्गत वो एक्सपेंडिचर आ जाएंगे जो या तो एसेट क्रिएट करता है फॉर एग्जाम्पल स्कूल बनवा दिया है ना फॉर एग्जाम्पल कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनवा दिया तो ये आपके एसेट क्रिएशन हो रहे हैं या फिर लाइबिलिटी को रिड्यूस करता हो फॉर एग्जाम्पल रिपेमेंट ऑफ लोन मैंने करना शुरू कर दिया तो ये आपके कैपिटल एसेट कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आ जाएंगे याद रखना है ना तो रिपेमेंट ऑफ लोन अच्छे से याद रखना है इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट रिड्यूस लाइबिलिटी एंड इट इज नॉन रिकरिंग इन नेचर एक बार पे कर दिया तो दोबारा बार बार थोड़ी ना पे करते रहोगे जब तक जब लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी तो वाई यू विल पे लेकिन ऊपर वाले कैटेगरी में हमने क्या देखा कि सैलरी तो देते ही रहनी है सो वी हैव डिस्कस्ड द बेसिक अबाउट बजट डिमार्केशन एंड नाउ लेट्स मूव टू द कंसेप्ट ऑफ फिजिकल कंसोलिडेशन ये मेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है वेन वी से फिजिकल कॉन्सोलिडेशन नाम से ही पता चला कॉन्सोलिडेशन मतलब क्या संग्रह करना तो इट इज ए प्रोसेस मेकानिज्म टूल जब गवर्नमेंट की जो फिजिकल हेल्थ है या फिर फाइनेंशियल हेल्थ है उसको इंप्रूव करने का प्रयास किया जाता है और कैसे वो इंप्रूव होगा तो फिजिकल डेफिसिट को कम करके फिजिकल डेफिसिट मतलब क्या हुआ डेफिसिट का मतलब क्या हुआ आपने खर्च ज्यादा कर दिए देन योर इनकम आप सौ रुपए अर्न कर रहे हो पता चला कि दो सौ रुपया खर्च कर रहे हो तो इट इज डेफिसिट यही जब गवर्नमेंट डेफिसिट करती है तो वो फिजिकल डेफिसिट हो गया है ना 
तो फिजिकल कॉन्सोलिडेशन का मेन ऑब्जेक्टिव वही होता है कि जो फाइनेंशियल हेल्थ है उसको इंप्रूव किया जाए वो तभी इंप्रूव होगी जब आपका फिजिकल डेफिसिट कम होगा है ना और कैसे फिजिकल डेफिसिट कम किए जा सकते हैं तो टैक्स रेवेन्यू रियलाइजेशन को इंप्रूव करवा कर है ना अच्छे जगह पर फंड को खर्च कर कर तो ये सब कुछ कंपोनेंट है फिजिकल कंसोलिडेशन के और ये आपको याद रखने अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डेफिसिट ये जनरली प्रॉब्लम्स में पूछ लिया जाता है तो आपको याद रखने हैं ऐसे ही आप याद रख लो समझने का प्रयास कर सकते हो तो करो अदरवाइज रट के तो जरूर जाना है अगर याद होने में दिक्कत मतलब अगर समझने में दिक्कत हो रही है बट कोशिश करो कि समझ जाए लेकिन ये सब ऐसे चीज है आपको रटने ही पड़ेंगे है ना चार बार पांच बार पढ़ोगे दिमाग में घुस जाएगा उसके बाद समझ में भी आने लगेगी और फिर कोई दिक्कत भी नहीं होगी वेन वी से टाइप ऑफ डेफिसिट डेफिसिट का तो बेसिक मीनिंग हमने आपको बता दिया कि क्या मतलब होता है वेन द एक्सपेंडिचर इज मोर देन द इनकम दैट इज योर डेफिसिट तो उसी में वेरियस कैटेगरी है पहली है आपका रेवेन्यू डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट आप देख सकते हो फिलहाल 2.7 परसेंट ऑफ जीडीपी है एंड व्हाट विल कंस्टिट्यूट द रेवेन्यू डेफिसिट तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो किया गया उसमें जब हम माइनस कर देते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट को है ना रिसिप्ट यानी कि जो इनकम है ना तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट इज योर रेवेन्यू डेफिसिट And when we say effective revenue deficit, तो effective revenue deficit signify कि जो amount of capital receipt that are being used for actual consumption expenditure of the government. Simply कहा जाए तो effective revenue deficit का मतलब हुआ कि revenue deficit जो भी निकल कर आ रही है उसमें हमने minus कर दिया वैसे ग्रांट को जो कैपिटल एसेट के क्रिएशन के लिए खर्च किए गए होंगे अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि ऐसा कैसे तो बेसिकली इसके पीछे लॉजिक ये है कि हमने ग्रांट देखा था ग्रांट आपका किस में आता है रेवेन्यू इसमें आता है आप देख लो ग्रांट की जब हमने बात करी थी तो किसके अंतर्गत आया था आपका ग्रांट ये रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत आया था यहाँ पर आप देख लो ग्रांट है ना तो रेवेन्यू रिसिप्ट के अंतर्गत जब ये ग्रांट आया तब तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट है लेकिन गवर्नमेंट का क्या कहना होता है कि अगर मैंने कोई ग्रांट दिया फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट तो उसे फिजिकल डेफिसिट में कैलकुलेट नहीं करना चाहिए क्योंकि हमने इसका खर्च कैपिटल एसेट क्रिएशन में किया है दैट्स वाई अब कंसेप्ट चला है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट का तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या हो गया आपका जब हम रेवेन्यू डेफिसिट से ग्रांट को माइनस कर देते हैं और वो कौन से ग्रांट है फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट तो वो आपका इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट हो गया और देख सकते हो अगर रेवेन्यू डेफिसिट लिया जाए तो 2.7 परसेंट ऑफ जीडीपी है लेकिन अगर इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट लिया जाए तो ओनली 1.8 परसेंट ऑफ जीडीपी होता है जिससे गवर्नमेंट के जो अकाउंट है वो देखने में अच्छे लगते हैं अच्छा गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट कम किया है लेकिन वो मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर तो गवर्नमेंट ने उस ग्रांट उसको एड ही नहीं किया जो आपके ग्रांट दिए गए थे कैपिटल एसेट क्रिएशन के लिए दैट्स वाई ये आपका कम नजर आ रहा है एंड वेन दिस फिजिकल डेफिसिट तो फिजिकल डेफिसिट इज नथिंग बट टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर कर देते हैं तो वो आपका फिजिकल डेफिसिट हो गया है ना तो रेवेन्यू डेफिसिट आपको याद रखना है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रेसिट है ना तो जब रेवेन्यू डेफिसिट आएगा यहाँ पर आप रेवेन्यू लगा देना है ना और जब फिजिकल डेफिसिट आएगा तो यहाँ पर आप टोटल लगा देना तो टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर इज योर फिजिकल डेफिसिट और ये इंडिकेशन होता है टोटल बोरोइंग का नीडेड बाय द गवर्नमेंट क्योंकि जितना फिजिकल डेफिसिट रहेगा अब उतना आपने अगर ज्यादा खर्च किया तो आप कहीं ना कहीं बोरोइंग ही तो करोगे टू फुलफुल योर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर तो बोरोइंग ही तो करनी पड़ेगा अदरवाइज आप पैसे लाओगे कहाँ से तो कहीं ना कहीं फिजिकल डेफिसिट इंडिकेट्स बोरोइंग विच इज नीडेड बाय द गवर्नमेंट एंड वाइल कैलकुलेटिंग टोटल रेवेन्यू बोरोइंग को इंक्लूड नहीं किया जाता है और फिजिकल डेफिसिट ओवरऑल देख लो 3.5 परसेंट ऑफ जीडीपी है विच इज इक्वल टू बजट डेफिसिट प्लस योर बोरोइंग नाउ लेट्स मूव टू द टर्म प्राइमरी डेफिसिट तो ये जो आपका टर्म है प्राइमरी डेफिसिट ये इंडिकेट करती है बोरोइंग रिक्वायरमेंट को जो गवर्नमेंट को जरूरत है 
एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट सिंपली कहा जाए आपको याद रखना है प्राइमरी डेफिसिट में क्या हो गया फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट याद रखना अच्छे से याद रखना प्राइमरी डेफिसिट में जब हम फिजिकल डेफिसिट में जब हम इंटरेस्ट पेमेंट जो गवर्नमेंट पे करती है प्रीवियस बोरोइंग के ऊपर उसको सब्सट्रेक कर देते हैं तो वो आपके प्राइमरी डेफिसिट आ जाते हैं और ये कितना है 0.4 परसेंट ऑफ जीडीपी ना ऑफ बजट फाइनेंसिंग व्हेन वी से ऑफ बजट फाइनेंसिंग नाम से पता चल रहा है कि ये जो फाइनेंस करी जाएंगी गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी प्रोजेक्ट को है ना ये आपका ऑफ बजट यानी बजट में ये मेंशन नहीं होगा बजट में कोई भी मेंशन नहीं होगा उस प्रोजेक्ट के बारे में कि यहाँ पर खर्च किए जाएंगे तो जब आपका ऑफ बजट फाइनेंसिंग होता है यानी कि एक्सपेंडिचर दैट इज नॉट फंडेड थ्रू द बजट सिंपल भाषा में कहें तो ये आपके ऑफ बजट फाइनेंसिंग होते हैं एंड वेन वी से बजट डेफिसिट तो बजट डेफिसिट नाम से पता चल रहा है इट अकर्स वैन एक्सपेंस यानी कि जो खर्च है exceeds the revenue and it also indicate the financial health of a country or a government generally uses the term budget deficit when referring to the spending rather than business or individual or acute deficit from national acute deficit from from national debt so basically wahi baat ho gayi budget deficit overall ho gaya aapka ki expenditure uh, minus your revenue to ye aapka budget deficit ho gaya and what is zero primary deficit तो जीरो प्राइमरी डेफिसिट की बात करें इसको समझने के लिए आप यहां पे आओ इक्वेशन में प्राइमरी डेफिसिट का देख लो प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट अब आप यहां पे प्राइमरी डेफिसिट को जीरो कर दो तो इसका मतलब क्या हो गया आपका फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट तो इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट ने बोरोइंग का सहारा लिया है जस्ट टू पे ऑफ द इंटरेस्ट पेमेंट याद रखना है ना तो जीरो प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि जो भी इंटरेस्ट पेमेंट पेंडिंग थे गवर्नमेंट को पे करने थे ऑन द प्रीवियस लैंडिंग उसको पे करने के लिए कंप्लीटली गवर्नमेंट ने बोरोइंग का सहारा ले लिया तो ये होता है आपका जीरो प्राइमरी डेफिसिट एंड नथिंग इज एडेड टू द एग्जिस्टिंग लोन तो ये याद रखना फिजिकल स्लिपेज की बात करें तो फिजिकल स्लिपेज इन सिंपल टर्म इज एनी डेविएशन इन एक्सपेंडिचर फ्रॉम एक्सपेक्टेड एक्सपेंडेड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर था सौ रुपये अब पता चला कि दो सौ रुपये खर्च हो गए तो ये आप देख सकते हो इसे आप फिजिकल स्लिपेज कहोगे मोनिटाइज डेफिसिट की मतलब क्या हुई तो ये मोनिटाइज डेफिसिट इज द एक्सटेंट टू विच आर बी आई हेल्प द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इट्स बोरिंग प्रोग्राम तो बेसिकली इसके तहत क्या होता है आरबीआई बेसिकली मदद करते हैं तो सिंपल शब्द में बोले तो मोनेटाइज डेफिसिट का मतलब हुआ कि आरबीआई जो आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये सेंट्रल गवर्नमेंट को क्रेडिट प्रोवाइड करती है है ना सो दैट जो भी मोनेटरी नीड है गवर्नमेंट की उसको आसानी से मीट किया जा सके दैट्स वाई इट इज नोन एज मोनेटाइज डेफिसिट तो डेफिसिट को ही मोनिटाइज कर दिया वाया क्रेडिट गिवेन बाय द आर एंड गोल्डन रूल ऑफ बजट की बात करें तो ये जो गोल्डन रूल है ये गाइडलाइन है फॉर द ऑपरेशन ऑफ फिजिकल पॉलिसी कि फिजिकल पॉलिसी को कैसे ऑपरेट करवाना है स्पेशली इन कंट्री जो हाई बोरोइंग का इस्तेमाल करती है टू रन द बजट एंड इसके तहत क्या कहा जाता है इट स्टेट दैट ओवर द इकोनॉमिक साइकिल गवर्नमेंट शुड बोरो ओनली टू इन्वेस्ट है ना ये भी अच्छी बात है ये आप याद रख सकते हो तहत साफ साफ कहा जाता है गवर्नमेंट को अगर बोरोइंग करनी है तो वो बोरोइंग सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्ट करने के लिए की जानी चाहिए नॉट टू फंड द करेंट स्पेंडिंग जैसे डे टू डे रनिंग बिजनेस है सैलरी पे करो ये करो वो करो तब तो बोरोइंग का फायदा ही नहीं हुआ ना कोई एसेट क्रिएशन नहीं हो रहा है दैट्स वाई इसके तहत साफ साफ कहा जाता है कि इफ यू वॉन्ट टू बोरो बोरो ओनली टू इन्वेस्ट है ना एंड इन लेमेन टर्म्स दिस मीन्स की गवर्नमेंट शुड बोरो टू फाइनेंस इन्वेस्टमेंट जो फ्यूचर जनरेशन को बेनिफिट कर सके फॉर एग्जाम्पल रोड इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना ये बेनिफिट कर सके एसेट क्रिएट कर सके कैपिटल क्रिएट कर सके सो so दैट इससे बाद में अर्निंग रेवेन्यू आ सके बोरोइंग की बात करी जा रही है यहाँ पर एंड नाउ वी मूव टू द टाइप्स ऑफ बजट एंड वेन वी से टाइप्स ऑफ बजट तो इसमें आपके बैलेंस्ड बजट आते हैं नाम से ही पता चल रहा है बैलेंस बजट इसके तहत गवर्नमेंट उतना ही एक्सपेंड करती है जितना उसको रेवेन्यू से प्राप्त होता है सरप्लस बजट नाम से ही पता चल रहा है कि रेवेन्यू भर भर कर गवर्नमेंट के झोले में आ रही है 
देन द एक्सटिमेटेड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भाई साहब दो सौ रुपये का रेवेन्यू आ रहा है और सौ रुपये खर्च कर दिए तो मजा ही मजा है एंड डेफिसिट बजट में क्या हो गया कि सजा ही सजा है सौ रुपये रेवेन्यू में आपका आ रहा है और आप दो सौ रुपये का खर्च कर रहे हो तो डेफिसिट बजट हो गई है ना तो सरप्लस बजट में मजा ही मजा डेफिसिट बजट में सजा ही सजा एंड आउटकम बजट की बात करें तो आउटकम बजट इट इज ए बजट डेट कन्वर्ट आउटले इन टू आउटकम्स जो भी उन्होंने आउटलेज या सपने देखे हैं कि भाई साहब यहाँ से पैसे आएंगे यहाँ खर्च किए जाएंगे वहां खर्च किए जाएंगे और जब ये रियलिटी में ये आउटकम्स बन जाती है तो ये हो गया आउटकम बजट है ना बाय प्लानिंग द एक्सपेंडिचर फिक्सिंग अप्रोप्रिएट टारगेट क्वांटिफाइंग द डेलीवरेबल्स इन ईच स्कीम एंड ब्रिंगिंग टू द नॉलेज ऑफ ऑल द आउटकम्स फॉर ईच स्कीम प्रोग्राम है ना जेंडर बजटिंग ये काफी ज्यादा न्यूज में सुना होगा याद रखना है जेंडर बजटिंग ये आपका कोई अकाउंटिंग एक्सरसाइज नहीं है सिंपली ये जो जेंडर पर्सपेक्टिव को इंक्लूड जब किया जाने लगता है पॉलिसी प्रोग्राम फॉर्मुलेशन में है ना सो दैट जेंडर पैरिटी लाई जा सके तब ये जेंडर बजटिंग कहलाती है फॉर एग्जांपल फीमेल ओरिएंटेड प्रोग्राम से स्कीम जब फोकस किया जाता है तो ये सब जेंडर बजटिंग के कुछ डायरेक्शन uh, होते हैं इशारे होते हैं है ना एंड जीरो बेस्ड बजटिंग में क्या हो गया ऑल एक्सपेंसेस आर इवेल्युएटेड ईच टाइम ए बजट इन में जब भी बजट बनाया जाएगा तो सारे एक्सपेंसेस को इवेल्युएट किए जाते हैं एंड एक्सपेंसेस मस्ट बी जस्टिफाइड फॉर ईच न्यू पीरियड तो आपका जीरो बेस्ड बजटिंग हो गया सनसेट बजटिंग का क्या मतलब हुआ सनसेट बजटिंग यानी कि वैसे स्कीम्स जो डेड के साथ अनाउंस करी जाती है फॉर एग्जाम्पल कि बोल दें कि भाई साहब आज प्रधानमंत्री घर ले लो योजना है और इसके तहत बोलेंगे कि भाई साहब ये स्कीम जो है बाय 2022 अपने आप खत्म हो जाएंगी सेल्फ डिस्ट्रक्ट हो जाएंगी तो ये आपका सनसेट बजटिंग हो गया है ना तो स्कीम्स आर अनाउंस विद डेड लाइन एंड डिजाइन टू सेल्फ डिस्ट्रक्ट विद इन ए प्रिस्क्राइब लिमिट एंड नाउ लेट्स मूव टू कंपेरिजन बिटवीन फिजिकल पॉलिसी और मॉनिटरी पॉलिसी शुरुआत में ही मैंने आपको बताया था वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनिटरी पॉलिसी बट इसे एक बार फिर से देख लेते हैं व्हेन वी से फिजिकल पॉलिसी तो इसमें गवर्नमेंट टैक्सेशन की मदद से एक्सपेंडिचर पॉलिसीज लाकर फॉर एग्जांपल टैक्स पॉलिसीज एक्सपेंडिचर पॉलिसीज इन्वेस्टमेंट डिस इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी डेप्ट या सरप्लस मैनेजमेंट इन सब तरीकों का इस्तेमाल करके जब मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स अचीव करने का ऑबटेन करने का प्रयास किया जाता है तो ये आपका फिजिकल पॉलिसी के कैटेगरी में आ गया है ना और ये जो फिजिकल पॉलिसी है गवर्नमेंट के द्वारा सेटअप करी जाती है इसमें कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं होता है है ना इसमें ओवरऑल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया जाता है तो ये आपका फिजिकल पॉलिसी मॉनिटरी पॉलिसी में क्या होता है सिंपली आपने पढ़ा होगा आई हैव टाउट इन द लेक्चर सीरीज ऑफ आर बी आई वन आई वॉज डीलिंग तो इसमें क्या हो रहा है यूज ऑफ चेंज इन इंटरेस्ट रेट चेंज की रेट आपके रेपो रेट में सब में परिवर्तन किया जाता है सो अगर मनी सप्लाई को प्लस माइनस किया जा सके इन टू द इकोनॉमी टू अचीव द मैक्रो इकोनॉमिक गोल फॉर एग्जांपल अगर आपका इकोनॉमी में इन्फ्लेशन चल रहा है तो पता चला कि इंटरेस्ट रेट महंगे कर दिए है ना तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत होती है और ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के द्वारा या सेंट्रल बैंक ऑफ ए नेशन के द्वारा सेटअप की जाती है फोकस इसका इन्फ्लेशन टारगेटिंग होता है नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी तो टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी की बात करते हैं तो आप भी समझ लो टाइप्स क्या हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए नेशन फिजिकल पॉलिसी के वेरियस टाइप हो सकते हैं या तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी होगा एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होगा कि गवर्नमेंट जो है वो आ, खर्च ज्यादा कर रही होंगी है ना स्कीम्स ला रही होंगी इन्वेस्टमेंट करवा रही होंगी ये आपका एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी हो जाएगा कॉन्ट्रेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होगा गवर्नमेंट अपने खर्च को लिमिट करेंगी है ना लिक्विडिटी कम इन्फ्यूज करने का प्रयास करेंगी मनी को मार्केट से बाहर निकालने का प्रयास करेंगी ये आपका कॉन्ट्रेक्शनरी हुआ न्यूट्रल मतलब क्या हुआ कि भाई साहब जो भी एक्सपेंड गवर्नमेंट कर रही है उतना आपका रेवेन्यू से आ रहा है तो ये आपका न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी हो गया तो अगर डिटेल्स की बात करें तो एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में क्या होता है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है कैसे तो मोर मनी इनटू द मार्केट बाय इन्वेस्टमेंट है ना बाय 
introducing many schemes and subsidy schemes है ना promoting exports तो इन सब तरीके से जब government money को market में infuse करने का प्रयास करती है तो ये आपका expansionary fiscal policy हो जाता है और ये एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी कब अडॉप्ट करी जाएंगी आप भी लॉजिक लगा सकते हो जब हमारा इकोनॉमी कॉन्ट्रेक्शन के फेज में हो तभी ये आपका एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाई जा सकती है और क्यों लगाई जाएंगी सो दैट इकोनॉमिक रिसेशन ना आ जाए इकोनॉमिक रिसेशन का मतलब कि आपकी इकोनॉमी रिसेशन में चली गई यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं रहा है प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा डिमांड सप्लाई मैच ही नहीं हो रहा है डिमांड रेज ही नहीं हो रहे हैं वो सब स्थिति आपका इकोनॉमिक रिसेशन कहलाता है तो जब ऐसी स्थिति से निपटना हो तो सबके खाते में पैसे डाल दो है ना स्कीम से लेके आओ जिसके तहत पीपल इंसेंटिवाइज हो कि वो एक्सपेंडिचर बढ़ाए तभी तो डिमांड बढ़ेगा तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा फॉर एग्जांपल अभी की जो स्थिति है कोविड नाइन्टीन वाली क्या है इसमें लोग खर्च नहीं करना चाहते कंपनी अपने पोटेंशियल से कम प्रोड्यूस करती है तो जब ऐसी स्थिति से निपटने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आत्मनिर्भर भारत का पैकेज भी लेकर आया कि नहीं लेकर आया तो इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी एंड क्या क्या मीजर्स लिए जा सकते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी में तो टैक्सेशन कम कर दिया जाएगा कि भाई साहब लेट से कि हम ट्वेंटी परसेंट कॉपरेशन टैक्स लगाते थे अब आपको फिफ्टीन लगाएंगे है ना तो ये सब तरीके अपनाए जा सकते हैं इनकम टैक्स पर लेट से कि 20 परसेंट टैक्स लगाते थे तो 15 परसेंट लगाएंगे 10 परसेंट लगाएंगे तो जब ऐसे मैकेनिज्म किया जाता है तो ये आपका एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी के तहत एक्शन होता है तो मेजर्स में आपने देख लिया लोवरिंग ऑफ टैक्सेस एंड इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग ये कम्पोनेंट होते हैं एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी के यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गवर्नमेंट एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी मतलब क्या रिड्यूस इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग नो इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग है ना साथ ही साथ लोवरिंग ऑफ टैक्स या फिर इंक्रीजिंग द टैक्स तो लोवरिंग द टैक्स अब जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा आपका कॉन्ट्रेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी तो इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कम करने का प्रयास किया जाता है कैसे लोगों के हाथों से कंपनी के हाथों से पैसे निकाल के फ्रॉम द मार्केट पैसे निकाल लिए जाते हैं ऐसे तरीके तो आरबीआई भी अपनाती है आपने सुना होगा लेकिन आरबीआई ओवरऑल अपने पार्टिकुलर सेक्टर के लिए जनरली करती है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल इकोनॉमिक स्लो डाउन आप देख सकते हो तो मनी से मार्केट निकाला जाता है और क्यों किया जाएगा तो इसके जस्ट अपोजिट एक्सपेंशन के जस्ट अपोजिट तो अगर इन्फ्लेशन काफी ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हो रहा है ना कि सबके पास पैसे भरे पा रहे हैं तो इसका मतलब अब पैसे की वैल्यू गिर रही है तो इसके कारण महंगाई बढ़ रही है तो ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए वी अप्लाई कॉन्ट्रेक्शनरी फिजिकल पॉलिसी तो यहाँ पर क्या क्या मेजर्स लिए जाएंगे तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग खर्च कर दी जाएगी पहले दस दस लाख रुपये जो लोगों को दिए जा रहे थे अब जो है खत्म कर दिए जाएंगे है ना दैट्स वाई तो ये आपका हो गया तो रिडक्शन इन रेट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन बाय द सेंट्रल बैंक ये भी हो सकता है या फिर टैक्सेस रेज कर दिया जाए कि भाई साहब बहुत कमा रहे हो आप मेरे को भी शेयर बढ़ाओ तो 20 परसेंट के बदले लो 40 परसेंट हमें तो ये हो गया आपका तो वी डिस्कस डेट नाउ लेट्स मूव टू द डिफरेंट कंसेप्ट डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या मतलब हुआ डेफिसिट फाइनेंसिंग का नाम से ही पता चल रहा है टू फाइनेंस द डेफिसिट है ना तो डेफिसिट फाइनेंसिंग मीन्स टू जेनरेट द फंड सो दैट जो भी डेफिसिट है उसको फाइनेंस किया जा सके और ये डेफिसिट क्यों आ रहा है बिकॉज गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया रेवेन्यू के मुकाबले तो क्या क्या तरीके हो सकते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग के एक्सटर्नल एड्स एक्सटर्नल एड्स यानी कि फॉर्म ऑफ कोई इंस्टीट्यूशन ने ग्रांट दे दिया है ना वो हो सकते हैं तो एक्सटर्नल एड्स एक्सटर्नल ग्रांट एक्सटर्नल एंड इंटरनल बोरोइंग तो ये सब तरीके है डेफिसिट फाइनेंसिंग के और एक और तरीका है डेफिसिट फाइनेंसिंग की कि करेंसी ही प्रिंट कर लो है ना लेकिन अगर करेंसी प्रिंट करने लगे तो इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में बढ़ जाएगी क्योंकि एडिशनल मनी इकोनॉमी में लाई जा रही है ना नए करेंसी को प्रिंट करके दैट्स वाई इसके कारण होगा क्या फ्लो ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बढ़ जाएगी और इसके कारण क्या होगा जब सबके पास ओवरऑल पैसे बढ़ गए हैं तो सिंपली देखो तो इन्फ्लेशन हो जाएगा ना तो इट विल लीड टू इन्फ्लेशन 
तो मनी इन इकोनॉमी में इन्फ्लूज करने का भी कोई फायदा नहीं होगा क्यों बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ जाएंगे तो फिर प्राइस जो करेंसी की है वैल्यू जो करेंसी की है वो तो डिक्रीज हो जाएगी ना That's why. तो प्रिंटिंग मोर एंड मोर करेंसी लीड्स टू इंक्रीज इन इन्फ्लेशनरी प्रेशर विच लीड्स टू राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेस इन द कंट्री तो कोई फायदा नहीं हुआ नाउ वी मूव टू द टर्म मोनिटाइजेशन ऑफ डेफिसिट नाम से ही पता चलता है मोनिटाइजेशन अभी हमने डिस्कस भी किया था मोनिटाइजेशन ऑफ डेफिसिट में क्या होता है जब आर बी आई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद लेंगी डायरेक्टली फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट और जो भी खरीदेंगी तो पैसे तो देना पड़ेगा ना तो पैसे दिए जाएंगे किसको गवर्नमेंट के पास पैसे जाएंगे है ना तो गवर्नमेंट इनडायरेक्टली इस पैसे का इस्तेमाल कहा करेगी तो जो भी उन्होंने खर्च करी है उसे फंड करने के लिए है ना तो इसी को कहते हैं मोनेटाइजेशन ऑफ डेफिसिट वेन आरबीआई बाइस गवर्नमेंट सिक्योरिटी डायरेक्टली फ्रॉम द प्राइमरी मार्केट टू फंड द गवर्नमेंट एक्सपेंसिस सिंपल टर्म्स की मैं कहें तो मोनिटाइजेशन ऑफ डेफिसिट मीन प्रिंटिंग मोर मनी क्योंकि अब आर गवर्नमेंट सेक्रेटरीज खरीद रही है तो बदले में वो पैसे कहाँ से लाएंगी तो वो पैसे लाएंगी एक तरीका है आपका मोर मनी प्रिंट करके एंड ये तरीका तभी गवर्नमेंट अपनाती है जब गवर्नमेंट के पास कोई अन्य तरीका या टूल्स अवेलेबल नहीं होता है सिंपली कहे तो जब वो बोरो नहीं कर पाती है मार्केट से तब ये तरीका अपनाया जाता है, है ना अब मार्केट से बोरो करने का मतलब ये हुआ कि बैंक या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है इन सब की कंडीशन खराब हो दैट से वाई ये बोरो ना करना चाहते होंगे अदरवाइज बोरो करने में कोई रोक थोड़ी ना होती है मनी प्रिंटेड बाय द आर बी आई इज कोल्ड हाई पावर्ड मनी ये याद रखना है और हाई पावर्ड मनी आपको पता नहीं सी को रिजर्व मनी कहते हैं या फिर मॉनेटरी बेस कहते हैं क्योंकि ये अगर इकोनॉमी में इंटर करती है तो ये ओवरऑल मनी सप्लाई को बढ़ा देती है एंड देर आर टू टाइप्स ऑफ मोनिटाइजेशन एक डायरेक्ट हो गया एक आपका दूसरा इनडायरेक्ट मोनिटाइजेशन हो गया एंड वेन वी से डायरेक्ट मोनिटाइजेशन तो इसमें आपका क्या होता है कि आर बी आई डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के डेफिसिट को फंड कर देती है कैसे गवर्नमेंट बोन्स और सेक्रेटरीज अपने पास वो एक्वायर करेंगे बदले में पैसे दे देंगी और फिर आप देख सकते हो अंटिल 1997 गवर्नमेंट सेक्रेटरीज डायरेक्टली सेल करती थी आर बी आई को आर बी आई ऑन बिहार पैसे दे देती थी तो इससे क्या होता था कि गवर्नमेंट जो है जितना मन चाहे उतना आ, आपका करेंसी एक्वायर कर सकती थी फ्रॉम आरबीआई कैसे तो बाय सेलिंग इट सिक्योरिटी तो मीट्स इट बजट तो इसीलिए इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ा दैट्स वाई ये जो प्रैक्टिस स्टॉप कर दी गई बिकॉज इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट आने लगा एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रिकमेंड भी किया कि डायरेक्ट मोनिटाइजेशन हो एज पॉसिबल वे ऑफ फंडिंग द सेंट्रल डेफिजिट एट लोअर रेट विदाउट इंक्रीजिंग इन इन्फ्लेशन एंड अफेक्टिंग डेप्स सस्टेनेबिलिटी तो ये सब रिकमेंडेशन थे बट वी डोंट नीड टू गो लेकिन अभी याद रखना आपको डायरेक्ट मोनिटाइजेशन स्टॉप कर दिया गया था बिकॉज इसका इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट था इनडायरेक्ट मोनिटाइजेशन की बात करें तो ये क्या करते हैं जब आर बी आई ओपन मार्केट ऑपरेशन करती है या फिर बोन्ड्स खरीदते हैं सेकेंडरी मार्केट से और इनको पैसे मिलता है और अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट को दे देती है तो इनडायरेक्ट मोनिटाइजेशन हो गया ना एक हाथ से दूसरे से लिया पैसे और गवर्नमेंट को दे दिया तो ये हो गया इनडायरेक्ट मोनिटाइजेशन तो देख सकते हो इश्यूज विथ मोनिटाइजेशन ऑफ द डिफिसिट तो ये इन्फ्लेशन बढ़ा देगा इन्फ्लेशन बढ़ा देगा तो अल्टीमेटली ये हो सकता है इंटरेस्ट रेट भी बढ़ा दे एंड इट विल पोज ए थ्रेट टू द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी and now we have the next term ways and means advances to so, ways and mean advances bhi ek prakar se uh, government ko uh, paise provide karne ka tool hua jo rbi hi istemal karta hai to so, ways and means advances basically temporary roop se loan facilities provide kari jati hai rbi ke dwara to the government और ये सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट हो सकते हैं सो so दैट अगर टेम्प्रोरी मिसमैचेज आ रहे हैं रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के भी तो उसको ठीक किया जा सके उस मिसमैच को दूर किया जा सके यहाँ पर वेज इन मीन एडवांसेज में टेम्प्रोरी शब्द इस इम्पोर्टेंट है टेम्प्रोरी मिसमैचेज है ना और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये सेम होता है रेपो रेट से ये भी याद रखना है टेन्यूर क्योंकि ये आपको पता है कि टेम्प्रोरी मिसमैचेज के लिए ये टूल इस्तेमाल किए जाते हैं तो ये आपका जो रेट ऑफ जो टेन्यूर है आप देख सकते हो थ्री मंथ्स का है तो ये याद रखना है अब वेज एंड मीन्स एडवांसेस के टाइप्स भी है बस सिंपल याद रख लो उतना डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है स्पेशल ड्रॉइंग राइट उसके अंतर्गत आपका इंटरेस्ट रेट 
जो है वो क्या होता है रेपो रेट माइनस वन परसेंट ये आपका स्पेशल ड्राइंग राइट हो गया दूसरा हो गया नॉर्मल वेज एंड मीन एडवांसेस जिसमें इंटरेस्ट रेट रेपो रेट के बराबर होता है ना तो वेज एंड मीन एडवांसेस का दो टाइप हो गया स्पेशल ड्रॉइंग राइट एंड नॉर्मल वेज एंड मीन एडवांसेस एंड वेन वी से फिजिकल कंसोलिडेशन तो फिजिकल कंसोलिडेशन का क्या मतलब होता है अभी तो हमने डिस्कस किया था फिजिकल कंसोलिडेशन है ना इसके तहत क्या किए जाते हैं फिजिकल डेफिसिट कम किए जाने की प्रक्रिया को प्रोसेस को टूल्स को फिजिकल कंसोलिडेशन कहते हैं और विजय केलकर कमिटी इन्होंने रोड मैप भी प्रोवाइड किया कि कैसे गवर्नमेंट फिजिकल कंसोलिडेशन कर सकते हैं और क्या क्या स्टेप लिए गए हैं अभी तक फिजिकल कंसोलिडेशन को करने के लिए तो आप देख सकते हो एफ आर बी एम एक्ट टू थाउजेंड थ्री लाई गई थी इसके अपने अपने प्रोविजन है हम डिस्कस करेंगे डिटेल से इसके प्रोविजन को बाद में जीएसटी लाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक बिल लाया गया जो कि पास हो चुका है है ना और साथ ही साथ बेटर टारगेटिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज इज वन ऑफ द कंपोनेंट जिसके कारण आपका फिजिकल डेफिजिट बढ़ता है तो बेटर टारगेटिंग गवर्नमेंट सब्सिडीज का किया जाए कैसे तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर लाके जिसके तहत घोस्ट बेनिफिशियरीज एलिमेंट हो सकेंगे तो ये फिजिकल कंसोलिडेशन का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट हो सकता है एंड थ्रू इम्प्रूविंग टैक्स कलेक्शन बाय बेटर कंप्लायंस मैकेनिज्म ये भी है अब कंप्लायंस मैकेनिज्म बहुत पता चलता है कि बहुत सारे लोग जो टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल होते हैं वो टैक्स पे नहीं करते ये कैसे ठीक होगी स्थिति जब इम्प्लीमेंटेशन कंप्लायंस मैकेनिज्म अच्छा होगा तभी जाकर टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा बढ़िया होगा है ना टैक्स बेस को बढ़ा दिया जाए टैक्स टू जीडीपी रेशियो ऑफ द कंट्री है ना तो ये भी बढ़ना चाहिए द गवर्नमेंट टैक्स डिस इन्वेस्टमेंट एक और तरीका है डिस इन्वेस्टमेंट कर दो डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट भी रखा था फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी ट्वेंटी वन वन पॉइंट टू लाख करोड़ रुपीज का लेकिन ये अचीव नहीं हो पाया नाउ वी हैव द न्यू कंसेप्ट एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन और ये जो आपका एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन है तो ये जो है इसके कंस्टिट्यूशन या कंस्ट्रक्शन की ये बजट स्पीच में अनाउंस करी गई थी बाय द फाइनेंस मिनिस्टर देन फाइनेंस मिनिस्टर श्री अरुण जेटली बजट 2014-15 में अनाउंस किया गया था ना तो ये जो आपका एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट कमीशन है इसको अनाउंस किया गया था याद रखना है बजट 2014-15 में ये अभी रिसेंट की नहीं है 2020 के बजट में अनाउंस नहीं करी गई है ये प्रॉब्लम्स के लिए याद रखना और ये कमीशन जो होगा वो आपका रिकमेंडरी बॉडी होगा जिसका प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा कि जो भी मेजर एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स हैं उसे सजेस्ट किए जाए सो दैट गवर्नमेंट रिड्यूस कर सके अपने फिजिकल डेफिसिट को अच्छे से मैनेज कर सके एट ए मोर सस्टेनेबल लेवल ना जैसा कि मैंने बोला एफ आर डी एम एक्ट टू थाउजेंड थ्री को वी विल डिस्कस इन डिटेल तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम की तो एम में आप देख लो ट्रांसपेरेंसी इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेप्ट एंड फिजिकल स्टेबिलिटी तो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एम एफ आर बी एम को लाने का ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेप्ट फिजिकल स्टेबिलिटी लेकर आओ साथ ही साथ टू रिड्यूस द फिजिकल डेफिसिट एंड परस्यू टू एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट एंड टेक मेजर स्टेप टू वन फिजिकल कंसोलिडेशन और ये जरूरी याद रखना ये टारगेट प्रॉब्लम से पूछ लिया जाएगा इसके तहत फिजिकल डेफिजिट को थ्री परसेंट ऑफ जी से बढ़ने नहीं देना है ये इंपॉर्टेंट है टारगेट याद रखना है प्रॉब्लम्स के लिए है ना फिजिकल डेफिसिट को थ्री परसेंट ऑफ जी से बढ़ने नहीं देना है एंड के सिंह कमेटी जो टू में सेटअप करी गई थी इन्होंने रिकमेंड किया कि जो गवर्नमेंट है वो टारगेट करे फिजिकल डेफिसिट को थ्री परसेंट ऑफ जीडीपी पर लाने का इन द ईयर अप टू मार्च 2020 और धीरे धीरे इसको कट डाउन करके 2.8 परसेंट ऑफ जीडीपी पर लाया जाए इन 2020-21 और इसको और कट करके 2.5 परसेंट ऑफ जीडीपी लाया जाए बाय 2030 2023 ये आपका एन के सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन था और ये एक्ट कहीं ना कहीं मैंडेटरी करता है फॉर द गवर्नमेंट की वो फॉलोइंग रिपोर्ट पेश करे प्लेस करे अलोंग विद द यूनियन बजट डॉक्यूमेंट कौन कौन से वो रिपोर्ट है जिसको पेश करना जरूरी है एनुअली अलोंग विद द बजट याद रखना ये तीन ही है मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट एंड फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट और देख लो ये पब्लिक डेप्ट में क्या हो गई एक तो इंटरनल डेप्ट हो गई दूसरा एक्सटर्नल डेप्ट हो गई 
इंटरनल डेप्ट में मार्केटेबल डेप्ट हो गई और जैसे एग्जांपल के तौर पर गवर्नमेंट सेक्रेटरी हो गई गवर्नमेंट सेक्रेटरी इज डेप्ट बॉन्ड नो एंड दूसरा नॉन मार्केटेबल हो गई इसमें आपका सिक्योरिटीज इश्यूड टू इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन और ट्रेजरी बिल्स भी हो गई एंड एक्सटर्नल डेप्ट में मनी बॉर्डर फ्रॉम सोर्स आउटसाइड द कंट्री तो ये एक्सटर्नल डेप्ट हो जाता है इसको हम एक्सटर्नल सेक्टर ऑफ इंडिया में देखेंगे है ना बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट वाले कांसेप्ट में आएगा एक्सटर्नल ट्रेड ऑफ इंडिया विद इंडिया जो भी है उसे डिस्कस करेंगे नाउ ये देख लो एफआरबीएम रूल्स मैंडेट करता है फोर फिजिकल इंडिकेटर्स आपको हाईलाइट प्रोजेक्ट करने पड़ेंगे मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट में यानी कि जब भी मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्टेटमेंट बनाई जाएगी तो इसमें फोर फिजिकल इंडिकेटर्स आने ही चाहिए प्रोजेक्ट करवाने ही होंगे ये फोर हैं आपके रेवेन्यू डेफिसिट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी यानी कि आपने सुना होगा क्या ना कि रेवेन्यू डेफिसिट इज एक्स परसेंट ऑफ जीडीपी है ना तो ये मैंडेटरी है किसके तहत एफ आर बी एम एक्ट के तहत एफ आर बी एम रूल्स के तहत बिकॉज इट मेन है ना टू रिप्रेजेंट दीज इंडिकेटर्स इन टर्म्स ऑफ जीडीपी तो एक तो आपका रेवेन्यू डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हो गया दूसरा आपका फिजिकल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हो गया तीसरा आपका टैक्स रेवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी हो गया एंड योर फोर्थ इज टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी तो ये चार याद रखने हैं आपको क्योंकि प्रोलिम से पूछा जा सकता है तो रेवेन्यू डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी फिजिकल डेफिसिट एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी टैक्स रेवेन्यू एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड टोटल आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी और ये जो लेटेस्ट प्रोविजन एफ एक्ट के तहत लाई गई है इसमें आपको याद रखना है लेटेस्ट प्रोविजन आपको रट लेने टू लिमिट फिजिकल डेफिसिट टू थ्री ऑफ जीडीपी बाय मार्च थर्टी फर्स्ट एंड डेप्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होने चाहिए 40 परसेंट ऑफ जी होने चाहिए बाय 2024-25 ये दो टारगेट प्रीलिम्स में कैसे भी करके क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं ये एफ एक्ट के तहत आपका प्रोविजन है है ना फिजिकल डेफिसिट लिमिट करो 3 परसेंट ऑफ जी डी पी बाई मार्च ट्वेंटी एंड डेप्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू फोर्टी ऑफ द जी डी पी बाई ट्वेंटी लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक डेप्ट या गवर्नमेंट बोरोइंग्स डेप्ट का मतलब ही हुआ है ना उधारी जब गवर्नमेंट बोरोइंग करती है तो क्या हुआ डेप्ट ही तो हुआ तो जो गवर्नमेंट लाइबिलिटीज है अगेंस्ट द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसे हम पब्लिक डेप्ट कहते हैं तो अदर लाइबिलिटीज में क्या हो गई लाइबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड आपको ही पता है ना प्रोविडेंट फंड में जो पैसे आए वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से लाइबिलिटीज हो जाती हैं तो अदर लाइबिलिटीज इंक्लूड्स लाइबिलिटीज ऑन अकाउंट ऑफ प्रोविडेंट फंड रिजर्व फंड्स एंड डिपॉजिट्स अदर अकाउंट्स एज वेल व्हेन वी से डेप्ट टू जीडीपी रेशियो तो डेप्ट टू जीडीपी रेशियो एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर है जो मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को इंडिकेट करता है किसी भी देश के और इसमें ये साफ साफ इंडिकेट करी जाती है कि कैसे कोई देश पे ऑफ कर सकता है अपने डेप्ट को और इंडिया का जो पब्लिक डेप्ट टू ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि पब्लिक डेप्ट टू जीडीपी रेशियो वो वो इंक्रीज हो सकता है टू रिकॉर्ड हाई ऑफ 89.3 परसेंट इन 2020 ब्रेकिंग द प्रीवियस हाई ऑफ 84.2 परसेंट इन 2003 और आपका ये एफ के तहत क्या है टू लिमिट द डेप्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट 40 परसेंट ऑफ जी डी पी बाई ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव और जबकि अभी करेंट स्टेटस टू थाउजेंड ट्वेंटी में क्या पहुंचने वाली है एट्टी नाइन पॉइंट थ्री परसेंट पहुंच सकती है और कहीं ना कहीं ये रिकॉर्ड फिर तोड़ देगा टू थाउजेंड थ्री में भी कहीं ना कहीं एट्टी फोर पॉइंट टू परसेंट का आपका पब्लिक डेप्ट था पब्लिक डेप्ट जी डी पी रेशियो आप समझ सकते हो काफी ज्यादा और देख लो द रेशियो वाज सेवेंटी टू पॉइंट थ्री परसेंट टू थाउजेंड नाइनटीन में और 2015 में 68.8 परसेंट था 2015 में तो कहीं ना कहीं आप देख लो पब्लिक डेप टू जी डी रेशियो कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहा है जबकि इसको घटाना है और ये डाटा आपका कहां से आ रहा है आईएमएफ यानी कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और उसकी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश होती है वहां से ये डाटा निकल कर आया है और आपको क्या याद रखने हैं कि आई के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करी जाती है नॉट बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नाउ 
क्राउडिंग आउट इफेक्ट नाम से पता चल रहा है क्राउडिंग आउट इफेक्ट तो ये कंसेप्ट बेसिकली ऐसा है कि इसको समझने से पहले ये समझ लो कि लेट से कि बैंक है बैंक सौ करोड़ रुपये लोन देना है वो किसी को भी दे सकता है गवर्नमेंट को भी दे सकता है नॉन गवर्नमेंट को भी दे सकता है नॉन गवर्नमेंट यानी कंपनी है ना इंडिविजुअल्स किसी को भी दे सकता है अब गवर्नमेंट एक्सटर्नल बोरोइंग करने के बजाय यही कहीं दूसरी जगह से बोरोइंग करने के बजाय इस बैंक पर बैंक के पीछे पड़ गई है कि आप मुझे एकदम लोन देते रहो देते रहो देते रहो है ना तो इससे होगा क्या ये जो आपके नॉन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है जैसे हम लोग आप लोग या फिर कंपनी अब इनके पास बैंक के पास ओवरऑल पैसे तो कम पड़ जाएंगे ना इनको देने के लिए क्योंकि ज्यादा ज्यादा पैसे गवर्नमेंट लेके चली गई तो इसके कारण आपका जो भी कंपनीज हैं वो नहीं आ पाएंगी या फिर जो भी इन्वेस्टमेंट आपको हमें करना है वो इकोनॉमी में इन्वेस्ट नहीं हो सकेगा और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ पर नुकसान या फिर हानि पहुंच सकती है तो ऐसी स्थिति ना बने इसलिए क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को बैंकों से ज्यादा लोन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए उसको दूसरे सोर्स ढूंढने चाहिए फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक्सटर्नल सोर्सेस अपना लिया है ना आई से जाके लोन ले लिया तो इससे क्या फायदा होगा इससे फायदा एक होगा कि जो आ, बैंक है वो हम लोग आप लोग या फिर कंपनीज को लोन दे सकेंगे और वो लोन से पैसे जाहिर सी बात है मोमोज खाने के लिए तो खर्च नहीं करी जाएंगे वो खर्च करी जाएंगी एसेट क्रिएशन के लिए तो इससे बेनिफिट ये होगा ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकेगी है ना डेवलपमेंट हो सकेगा एम्प्लॉयमेंट बढ़ सकेगा जबकि गवर्नमेंट के पास तो और भी तरीके हैं तो गवर्नमेंट उन तरीकों से अपना ले तो जब ऐसे स्थिति जब गवर्नमेंट नॉर्मल इंस्टीट्यूशन लाइक बैंक से ना बोरो करके वो एक्सटर्नल सोर्सेस या फिर अदर देन बैंक सोर्सेस से बोरो करती है तो उसे हम क्रॉडिंग आउट इफेक्ट कहते हैं ना देख सकते हो व्हेन गवर्नमेंट बोरो ये आपका कंसेप्ट समझा रहा है कि व्हेन गवर्नमेंट बोरो दे कंपेयर विद एवरीबॉडी इज इन द इकोनॉमी हु वांट्स टू बोरो लिमिटेड अमाउंट ऑफ सेविंग अवेलेबल टू द बैंक इसके कारण क्या हो गया डिक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ फंड दैट इज अवेलेबल टू मीट एन इन्वेस्टमेंट नीड ऑफ द प्राइवेट सेक्टर तो इस कंपटीशन के कारण रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो जाती है इसलिए इस फेनोमिनन को क्राउडिंग आउट इफेक्ट कहा जाता है तो ये आप समझ लेना ठीक है क्राउडिंग ऑफ इफेक्ट इफेक्ट तो क्या किया जाएगा ऐसी स्थिति में गवर्नमेंट दूसरे जगह से अदर सोर्सेस से बोरो करेंगे है ना सो दैट प्राइवेट सेक्टर को जो भी पैसे की जरूरत हो वो बैंक इंश्योर कर दे प्रोवाइड करवा दे ना वी मूव टू द एन के सिंह कमिटी या एफ आर बी एम रिव्यू कमिटी के ऊपर तो ये जो एन के सिंह कमिटी गठित करी गई थी विच वॉज फोकस्ड ऑन एफ आर बी एम रिव्यू इन्होंने प्रपोज किया कि भाई साहब ये जो आपका करंट एफ आर बी एम एक्ट टू थ्री है इसको रिप्लेस कर दो डेप्ट मैनेजमेंट एंड फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल 2017 से और साथ ही साथ स्केप क्लाउज के कंसेप्ट को भी इंट्रोड्यूस किया गया स्केप क्लाउज का मतलब क्या होता है नाम से ही पता चल रहा है कहीं ना कहीं कोई प्रोविजन होगा जिसके मदद से गवर्नमेंट अपने टारगेट को जो भी एफ एक्ट में दी गई है उसको ब्रिज कर सकती है अब उसे ब्रिज करने के लिए एक सर्टेन फिक्स कंडीशन चाहिए अदरवाइज गवर्नमेंट तो हर हर समय ब्रिज करने का प्रयास करेंगे तो इसके क्लाउज में वो कंडीशन भी रख दी गई कि अगर ऐसे ग्राउंड होंगे तो आप इस स्थिति में ब्रिज कर सकते हो तो इसके क्लाउज की बात करें तो इट रिफर्स टू द सिचुएशन अंडर विच जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो डेविएट कर सकती है फ्रॉम द फिजिकल डेफिजिट टारगेट बट कितना डेविएट कर सकती है अप टू 0.5 परसेंट ऑफ जीडीपी ये याद रखना है कितना डेविएट कर सकती है 0.5 परसेंट ऑफ जीडीपी फ्रॉम द स्टिपुलेटेड फिजिकल टारगेट और वो भी स्पेशल सरकमस्टांसेस है फॉर एग्जाम्पल फिजिकल डेफिसिट का टारगेट 3.5 परसेंट रखा गया 3.5 पॉइंट फाइव परसेंट ऑफ जी अब पता चला कि गवर्नमेंट के पास ऐसी स्थिति आ गई फॉर एग्जाम्पल कोरोना जैसी स्थिति आ गई और खर्च काफी ज्यादा करने तो ऐसे में तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ जाएंगी अगर बढ़ गए तो कहीं ना कहीं वायलेशन हो जाएगा आपका एफ आर बी एम एक्ट का दैट्स वाई इसके अंतर्गत इसके प्लाजी का प्रोविजन डाला गया सो दैट अगर चाहे गवर्नमेंट तो थ्री पॉइंट फाइव परसेंट से फोर परसेंट भी हो जाए तो चलेगा 
बिकॉज सर्टेन ग्राउंड्स में ये एलिजिबल बनाया गया है तो वो सर्टेन ग्राउंड क्या है नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो जाए वॉर की स्थिति हो जाए नेशनल कैलेमिटी आ जाए कॉलेप्स ऑफ एग्रीकल्चर हो जाए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स या फिर डिक्लाइन इन रियल आउटपुट ग्रोथ ऑफ क्वार्टर बाय एटलीस्ट थ्री परसेंटेज पॉइंट बिलो द एवरेज ऑफ द प्रीवियस फोर क्वार्टर ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर से आप याद रख सकते हो और अभी फिल्हाल के ट्रेंड की बात करें तो एज पर दिस ट्रेंड जो ग्रोस टैक्स रिसिप्ट है एज वेल एज डायरेक्ट टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स है ये सब वेरिंग कर रहे हैं लास्ट डिकेट में यानी कि प्रलिम्स में ऐसे ही पूछे पूछे जाते हैं कि भाई साहब ग्रोस टैक्स रिसिप्ट स्टेडली बढ़ रहा है या ना स्टेडली घट रहा है तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है भाई साहब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट है ये वेरिएबल ही रहता है जनरली ये आपके बढ़ते घटते रहे क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमेशा नहीं रहती अभी देख लो इससे पहले देख लो दैट्स वाई ये याद रखना है आपको एज पर द ट्रेंड ग्रोस टैक्स रिसिप्ट डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स All are varying in the last decade and overall direct tax ये more than indirect tax ये effect अच्छे से याद रखना है हमें direct tax से ज़्यादा income आती है indirect tax से despite कि indirect tax का tax base काफी ज़्यादा है तो अंदर direct tax base and according to the budget 2020-21 इसको याद रखना है non-tax revenue में जो आपके dividend और profit है non-tax revenue में ही आते हैं ना dividend and profit वो ज्यादा है इंटरेस्ट रिसिप्ट से ये सब पॉइंट आपको याद रखने प्रोलिम्स के लिए ना नॉन टैक्स रिवेन्यू इज मोर देन द इंटरेस्ट रिसिप्ट एंड कैपिटल रिसिप्ट माइनस और कैपिटल रिसिप्ट में जो आपके डेप्ट रिसिप्ट आ गए वो ज्यादा है मार्केट लोन से और वो भी ज्यादा है स्मॉल सेविंग्स एंड स्टेट प्रोविडेंट फंड ये याद रखना है ना सो वी हैव फुली डिस्कस द पब्लिक फाइनेंस टॉपिक एंड होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी एंड बस आपका एक काम है कि आप इसे बार बार रिवाइज करते रहो तब तक रिवाइज करते रहो जब तक आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट घुस ना जाए एक दो बार पढ़ने से जरूर आ जाएंगे लेकिन याद रहे एक बार आपको सेल्फ रिविजन की काफी ज्यादा जरूरत होगी यू हैव टू सेल्फ रिवाइज है ना तभी जाके क्लियरिटी आएगी तभी जाके आप प्रलिम्स के क्वेश्चन सोल्व अच्छे से कर सकेंगे क्योंकि प्रलिम्स में क्वेश्चन आप देखते हो तो ये आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को टेस्ट करती है कि आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो आपका माइंड वहां पर प्रेजेंट है या नहीं है और जब आप पढ़ रहे होते हो तो वहां पर आपका माइंड प्रेजेंट है या नहीं है वो दोनों का इंटीग्रेशन जब होता है तो प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन सही होने का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है तो इस पर फोकस करना है आपको एक बार फिर से सेल्फ स्टडी जरूर करनी है अदरवाइज आप अभी एग्जाम चूंकि नजदीक है तो आप इसी वीडियोस को फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो और रिवाइज होती चली जाएंगी आपकी आप प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हो और लगातार वीडियो प्ले हो रहा है काम ही ईयरफोन लगा के आराम से शांति से सुनो कोई दिक्कत नहीं होगी समझ में जरूर आएगी आनी ही है आपकी पॉस पोटेंशियल काफी ज्यादा है सो नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में वी विल डिस्कस एक्सटर्नल सेक्टर्स ऑफ इंडिया ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है है ना वी विल डिस्कस इट So friends for now thank you thank you very much